بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم کورس ٹائٹل ہے ڈفرینشیل اکویانس پاور سیریز اینڈ لیپلاس ٹرانسفارم کورس کوڈ ہے ایم اے ٹی ون زیرو ٹو لیکچر نمبر ایٹ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویانس سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل اکویانس کیا ہوتی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی ڈفرینشیل اکویان ہوگی سب سے پہلے ہم اس میں چیک کریں گے نمبر ایک پر کہ کیا وہ سیپریبل ڈفرینشیل اکویان ہے اگر سیپریبل نہیں ہے تو اس کے بعد ہم آ جائیں گے ہوموجینیس پر اگر وہ ہوموجینیس ڈفرینشیل اکویان ہے تو اسے ہوموجینیس ڈفرینشیل اکویان کے طریقے سے سالو کریں گے اگر وہ ہوموجینیس ڈفرینشیل بھی نہ ہو ڈفرینشیل اکویان نہ ہو تو اس کے بعد ہم نان ہوموجینیس ڈفرینشیل اکویان چیک کریں گے اگر وہ ڈفرینشیل اکویان نان ہوموجینیس ڈفرینشیل اکویان ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ نان ہوموجینیس نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویان کے میتھڈ پر آ جائیں گے اگر وہ ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویان ہوگی تو اس کا طریقہ کر کیا ہے یہ سارا پروسیجر ہم آج سٹڈی کرنے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویانس کیا ہے اسٹوڈنٹ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا ڈفرینشیل ایکویانس یا ڈفرینشیل ایکسپریشن آف دی فارم ایم آف ایکس وائی ڈی ایکس پلس این آف ایکس وائی ڈی وائی مطلب یہ کہ ڈفرینش ایکس کے لحاظ سے جو ڈفرینشیل ہے اس کے کوفیشنٹ میں جو بھی ویریبل ہوں گے وہ سارے کے سارے ایم کہلائیں گے اور جو ڈفرینشیل جو وائی کے ڈفرینشیل کے کوفیشنٹ کے ساتھ ہوں گے وہ سارے این کہلائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک جرنل ٹینڈ ہے جو کہ ہم نے طریقہ کار اڈاپٹ کر دیا ہے کہ جو ڈفرینشیل ایکس کے لحاظ سے ہوگا اس کے ساتھ ساری ٹرم جو ہوں گی وہ ایم ہوں گی اور جو وائی ڈفرینشیل کا کوفیشنٹ ہوگا اس کے ساتھ جتنی ٹرم ہوں گی وہ ساری کی ساری ان کو این کہیں گے ہم نے کہا از این ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویژن ہم اسے ایگزیکٹ ڈفرینشیل ایکویژن کریں کہیں گے ان ریجن آر ریجن آر کے اندر آر کیا ہے یہ وہ ریجن ہے جس کے اندر وہ ڈیفرینشیل ایکویژن ڈیفائنڈ ہے مطلب یہ جو ریجن آر ہے یہ کسی بھی ایکس وائی پلین کے اندر لیا گیا ہے ایکس وائی پلین کے اندر ہم نے کیوں ریجن آر دیا ہے اس لیے کہ اس کے اندر دو ویریبل ہیں ایکس بھی ہے وائی بھی ہے ایک ویریبل ہو تو ریئل لائن بنتی ہے اگر دو ویریبل آ جائیں تو وہاں پر پلین بنتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایکس وائی ویریبل انوالو ہیں اس لیے ہم نے یہاں پر ایکس وائی پلین کی بات کی ہے ہم نے کہا ایکس وائی پلین لیں گے ایک ایکس وائی پلین ہوگی اس کے اندر ایک ریجن آر ہوگا یہ جو ریجن آر ہے یہ ساری کی ساری ڈیفرینشیل ایکویژن کی ڈومین ہے میں آپ کو فردہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہے اس طریقے سے ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایکس یہ نیگیٹو ایکس یہ ہمارے پاس وائی یہ ہمارے پاس نیگیٹو وائی تو ہم ایکس وائی پلین کی بات کیے تو ایکس وائی پلین یہ ہے اس کے اندر ہم ریجن آر لیں گے ریجن آر کے اندر جو بھی پوائنٹ ہوگا وہ ایکس وائی کی شکل کا ہوگا مطلب آرڈر پیئر کی شکل کا پوائنٹ آئے گا یہ ساری کی ساری یہ یہ جو ریجن آر ہے یہ کیا ہے ڈومین ہے یہ ریجن آر ہم نے کس کے اندر دیا ہے ایکس وائی پلین کے اندر دیا ہے یہ وہ ریجن ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری ڈفرینشیل ایکویژن جو ہوگی یہ ڈیفائن ہوگی ٹھیک ہے جی If it correspond to the dif uh, differential of the same function f of x, y defined in R. So we have taken a function. We have said if it correspond to the differential of some function f of x, y. We have said that it will correspond to any differential of کس کے فنکشن ایف ایف ایکس وائی کے یہ جو فنکشن ایف ایف ایکس وائی ہوگا یہ ریجن آر کے اندر ڈیفائنڈ ہوگا یہ ایف ایف ایکس وائی کون سا فنکشن ہوتا ہے یہ آگے جا کر ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ فرسٹ آرڈر ڈیفرینشیل ایکویژن آف دی فارم ایم آف ایکس وائی انٹو ڈی ایکس پلس این آف ایکس وائی انٹو ڈی وائی از ایکول ٹو زیرو از سیٹ ٹو بی این ایگزیکٹ ایکویژن اف دی ایکسپریشن in the left hand side is an exact differential equation تو میں نے کہا یہ جو ہمیں differential equation given ہے 
इस फार्म की हमने कहा ये फर्स्ट ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंशियल है उनकी पावर सिर्फ एक है हमने कहा हम इसे क्या कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे कब इफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन कौन सी है ये वाली एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड ठीक है ये क्या हो जाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाए तो आ, हम इसको क्या कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्राइटेरिया हम आगे जाके डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्र वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंश एग्जैक्ट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई है बिकॉज इट्स लेफ्ट हैंड साइड इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसकी लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाती है मसन कैसे हम अगर इस इसको देखें इसका डेरिवेटिव हम एक्सपैंड करें तो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव बनेगा लेफ्ट हैंड साइड ये इसके बराबर हो जाती है और यही चीज ये है ठीक है मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी कोई फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को एक ही सिंगल डेरिवेटिव या डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सके इस फॉर्म में लिखा जा सके तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं ये मैंने लिख के भी दिखा दिया आप इसको एक्सपैंड करें इस पर कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशियल का तो फार्मूले वही डेरिवेटिव वाले होते हैं लेकिन इसके साथ हम जो आ, हम इसके साथ एक्ट करते हैं वो बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे डिफरेंशियल के साथ करते हैं ठीक है तो मैंने कहा क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सिंगल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो स्टूडेंट इसके क्राइटेरिया की बात करते हैं इसका क्राइटेरिया क्या होता है तो इसके क्राइटेरिया के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास जो क्राइटेरिया का मतलब ये कि कौन सी कंडीशन होंगी कि तो ये हम एग्जैक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो हम ये एग्जैक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे ये क्राइटेरिया फॉर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर हम इन्हीं कंडीशन की बात करते हैं तो मैंने कहा था एम क्या होता है एम होता है वो जो डी एक्स का कोफिशेंट होता है और एन क्या होता है एन वो टर्म जो डी वाई का कोफिशेंट होता है लिहाजा मैंने यहां पर कहा लेट एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई बी कॉन्टीन्यूस ये कॉन्टीन्यूस है ठीक है याद रखें जब भी कोई कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हमेशा ठीक है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कर सकता है मतलब ठीक है लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो मतलब जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ हो या लिया जा सकता हो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा या मैंने बात की है कि ऐसे फंक्शन जिनका डेरिवेटिव लिया जा सके वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं मैंने यहाँ पर यह कहा जो एम है ये एक्स वाई का फंक्शन है जो n है इस ये भी एक्स वाई का फंक्शन है मैंने कहा ये दोनों फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस हैं कॉन्टीन्यूस हैं और m के और n के पार्शल डेरिवेटिव जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं बी कॉन्टीन्यूस एंड हैव कॉन्टीन्यूस फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव इन रेक्टेंगुलर रीजन आर ये जो m और n है ये फंग, ये किसी रेक्टेंगुलर रीजन r के अंदर डिफाइन है ये रेक्टेंगुलर रीजन r ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ ये मेरे पास जो है ये रेक्टेंगुलर रीजन r है और इसका हर पार्ट जो है वो ऑर्डर पेयर की शक्ल का होगा ठीक है इसी रीजन की मैं बात कर रहा हूँ इसी को मैंने r कहा है ठीक है तो मैंने कहा डिफाइंड बाई एक्स की क्या लिमिट है और वाई की क्या लिमिट है मैंने कहा एक्स की जो लोअर लिमिट है वो ए है जो अपर लिमिट है वो बी है y की जो लोअर लिमिट है वो c है जो y की अपर लिमिट है वो d है मतलब ये है x की कम से कम वैल्यू a हो सकती है और x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू b हो सकती है याद रखें यहाँ पर मैंने इक्वल की बात नहीं की मतलब x a के करीब और b के करीब a से थोड़ा पीछे b से थोड़ा पीछे मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये यहाँ पर मेरे पास अगर इसके अंदर कोई रियल लाइन आ गई ये दो लाइनें बनेगी ये एक्स के लिए और ये वाई के लिए बनेगी ठीक है ये यहाँ पर ये एक्स एक्स ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस आ जाएगा तो मैंने कहा एक्स कहाँ से कहाँ तक है एक्स को मैंने कहा है एक्स की जो 
x x की वैल्यू है वो a से शुरू होकर वो कहाँ तक जाएगी वो b तक जाएगी और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी c से लेकर d तक जाएगी मतलब इसके अंदर ये जो है ये डिफाइन है यहाँ पर याद रखें a शामिल नहीं है a लिमिट पॉइंट है b शामिल नहीं है b लिमिट पॉइंट है b के करीबी पॉइंट सारे शामिल हैं a के करीबी पॉइंट सारे शामिल हैं लेकिन ये लिमिट पॉइंट नहीं है इसलिए मैंने इसको क्या लिखा कि जो a है a इज लेस देन x इज लेस देन b लेकिन अगर हम इसको शामिल कर दें तो फिर क्या आएगा फिर क्लोज इंटरवल इसके नीचे भी इक्वल इसके नीचे भी इक्वल आ जाएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर इक्वल नहीं लगाना मैंने ये लिखा है एक्स जो वेरी करता है वो ए से लेकर बी तक वेरी करता है और वाई जो है वो वेरी करता है सी से लेकर डी तक बात क्लियर हो गई होगी जी ठीक है तो मैंने लिखा लेट एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई बी कॉन्टीन्यूस एंड हैव कॉन्टीन्यूस फर्स्ट पार्शल डेरीवेटिव ये मैंने फर्स्ट पार फर्स्ट पार्शल डेरीवेटिव को कॉन्टीन्यूस कहा है फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस कब होगा अगर हम m का पहला डेरिवेटिव लें उसके बाद देखें कि m का दूसरा डेरिवेटिव भी लिया जा सकता है तो फर्स्ट पार फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हो जाएगा लेकिन अगर हमने m का पहला डेरिवेटिव लिया है लेकिन m का दूसरा डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता मतलब अनडिफाइंड हो जाता है या लिया ही नहीं जा सकता तो फिर क्या होगा फिर दो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस नहीं होगा फर्स्ट डेरिवेटिव कब कॉन्टीन्यूस होगा जब उस फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता हो तो यही बात की है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इज कॉन्टीन्यूस की कि एम का पहला डेरिवेटिव लेंगे तो दूसरा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा एन का पहला डेरिवेटिव लेंगे तो दूसरा भी एग्जिस्ट कर जाए तो इसका मतलब एम और एन के फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस है और किस रीजन पर कॉन्टीन्यूस है इन ए रेक्टेंगुलर रीजन आर डिफाइन बाई x vary from a to b and y vary from c to d then a necessary and sufficient condition इसके लिए necessary और sufficient condition क्या हो सकती है कि अगर हमें differential equation इस शक्ल की गिवन है m of x y into dx एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल एकोजन ए इज ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर हम एम एम का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के लिए हाथ से लें और एन का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिए हाथ से लें यहाँ पर याद रखें जो डी एक्स के साथ है उसका लेना है डेरिवेटिव पार्शियल वाई के लिहाज से जो डी वाई के साथ वाला है उसका डेरीवेटिव लेना है पार्शियल एक्स के लिहाज से मतलब अपोजिट हो गए यहाँ डी एक्स के साथ वाला है तो इसका वाई के लिहाज से ये डी वाई के साथ वाला है तो इसका एक्स के लिहाज से अगर इन दोनों के डेरिवेटिव इक्वल आ जाए तो जो जो हमारे पास डिफरेंशियल एकोजन होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल एकोजन हो जाएगी बात क्लियर हो गई जी ठीक है तो इसके हम प्रूफ की बात करते हैं हम इसका प्रूफ देखते हैं प्रूफ क्या हो सकता है तो इसके प्रूफ में हमने देखा प्रूफ ऑफ निसेस्टी प्रूफ ऑफ निसेस्टी की बात करें जब हम इसका प्रूफ करते हैं तो हमने कहा ये मैं आपको जर्नल तरीका बता रहा हूँ जर्नल तरीका कि डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मेरे पास जो m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई है ये जर्नल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी मैं जर्नल ही निकालूंगा यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम जर्नल सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं Let us assume that m of x y and n of x y have continuous first partial derivative. मैंने कहा मैंने ही दो फंक्शन ही हैं एक m of x y है दूसरा n of x y है इनके जो first partial derivative हैं वो continuous हैं कि किस point पर for all point of x y तमाम जितने point region R के अंदर हैं फिर वो उसी region R की बात करूँ इस region के अंदर जितने point हैं इसके ऊपर m और n जो हैं ये दोनों continuous हैं ठीक है नो इफ द एक्सप्रेशन एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज एग्जैक्ट मैंने कहा अगर ये एक्सप्रेशन एग्जैक्ट हो गई तो फिर क्या होगा ठीक है अगर ये एग्जैक्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा उसकी बात करें दे आर एग्जिस्ट सम फंक्शन तो मैंने कहा अगर ये एग्जैक्ट है तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ऑल एक्स इन आर यहाँ यहाँ तक कि उसकी x की वैल्यू तमाम की तमाम अगर r में से ले लें तो फिर क्या होगा लिहाजा हमने फंक्शन लिया m ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई 
तो हम इसको डिफरेंशियल की शक्ल में लिख सकते हैं इस शक्ल में हमने लिखा कि m को m किसके बराबर है m को हमने लिया है कि m बराबर है पार्शियल f ओवर पार्शियल x के तो m की जगह मैंने क्या पुट कर दिया पार्शियल f ओवर पार्शियल x ये किसके बराबर m के बराबर ये dx वैसे का वैसे रह गया और प्लस n n ऑफ एक्स वाई को क्या पुट किया n ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ये इसके बराबर आ गया लिहाजा मैंने n की जगह पर क्या पुट कर दिया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई ये डी वाई वैसे का वैसे हो जाएगा ठीक है ये डी वाई वैसे का वैसे आप अगर देखें तो आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा मैं आपको दोबारा याद दहानी कराता चलूँ कि डी एफ जो डिफरेंशियल होता है वो बराबर होता है चलें जी मैं कहता हूँ अगर f जो है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई का और z का ठीक है तो जो डी एफ होगा वो किसके बराबर होगा डी एफ होगा कि f का x के लिहाज से पहला डेरिवेटिव इंटू डी एक्स प्लस एफ का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव इंटू डी वाई प्लस तीन वेरिएबल हैं तो f का z के लिहाज से डेरीवेटिव इंटू डी जेड आ जाएगा ठीक है अब देखें अगर वेरिएबल दो हो जाए अगर हम कहें कि f जो है ये फंक्शन है x और y का तो इसका डिफरेंशियल किसके बराबर हो जाएगा डी एफ इंटू पार्शल एफ ओवर पार्शल x इंटू डी एक्स प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल y इंटू डी वाई तो मतलब ये हुआ कि कैलकुलस की इस रूल के मुताबिक जो कि आप पहले भी डिफरेंशियल स्टडी कर चुके होंगे तो हम इसको इस पूरी टर्म को हम डी एफ के इक्वल लिख सकते हैं तो बजाय इसके कि ये पूरी टर्म लिखूं मैं इसकी वैल्यू डी एफ लिख सकता हूं ठीक है तो यही मैंने यहां पर काम किया जी मैंने आगे चल के क्या किया मैंने कहा कि पहले तो मैंने बता दिया है कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इसका मैंने जब वाई के लिहाज से डेरीवेटिव लिया किसके लिहाज से वाई के लिहाज से इस टर्म का वाई के लिहाज से डेरीवेटिव लिया तो वो मेरे पास क्या आ गया पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ गया इसका डेरिवेटिव किसके लिहाज से लिया वाई के लिहाज से ठीक है तो अब देखें दोबारा कि इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल इंटू पार्शियल पार्शियल टू एफ ओवर पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एक्स विच इज इक्वल टू मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर मैंने वाई के लिहाज से लिया और एक्स के लिहाज से डेरीवेटिव मैंने बाहर निकाल दिया ताकि काम शार्ट हो जाए ठीक है तो वरना आप अलग अलग टर्म का लेके डेरिवेटिव ले सकते थे मतलब ए, 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 एम का वाई के लिहाज से लिया था तो एन का एक्स के लिहाज से ले सकते थे मैं इसी में से मैंने क्या किया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को बाहर निकाल दिया पार्शियल ओवर पार्शियल वाई को अंदर रखा अब देखें ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स तो वैसे का वैसे ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई किसके बराबर आ गया पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई एन के बराबर आ गया तो मैंने इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया एन पुट कर दिया पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वैसे का वैसे लिहाजा जर्नली प्रूफ हो गया कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई किसके बराबर आ गया पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स के बराबर आ गया ठीक है तो इसमें हम देखते हैं दी इक्वलिटी ऑफ मिक्स्ड पार्शियल इज ए कंसिक्वेंस ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई ठीक है जी लिहाजा यहाँ से हमने जर्नली उसी एक को प्रूव कर दिया कि जब हमने पार्शियल का पार, एम का पार्शियल वाई डेरिवेटिव लिया तो ये एन के पार्शियल एक्स डेरिवेटिव के बराबर हो गया तो यही तो क्राइटेरिया था एग्जैक्ट का इसका मतलब अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डी एफ तो क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने डिफरेंशियल की फॉर्म में लिख दिया है इस यहाँ से भी ये पता चल गया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है तो इसके बाद हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके मेथड ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे हम इसका पहले जर्नल सोल्यूशन निकालेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे